ับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงนะครับหรือเรียกกันสั้นๆว่าไร่แม่ฟ้าหลวงเหตุผลที่ได้คําว่าไร่แม่ฟ้าหลวงขึ้นมานั้นก็คือสมัยก่อนนี้เป็นสถานที่สําหรับฝึกคนนะครับคําว่าไร่แม่ฟ้าหลวงเลยคล้ายๆกับการเพาะปลูกคนนะหรือฝึกให้คนเป็นคนดีขึ้นนั่นเองที่พื้นที่บริเวณนี้นะครับเข้ามาสวยมากจะล้อมรอบไปด้วยน้ำกระผมเสร็จปุ๊บก็จะมีหอคำแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะมีหออีกหลังหนึ่งเดี๋ยวจะไปดูแต่ตอนนี้ดูหอคำก่อนนะนี่ครับโดดเด่นเป็นสง่าครับสถานที่อยู่ในบริเวณที่เงียบสงบมากครับตอนนี้เรามารับเครื่องดื่มนิดนึงน้ำเปล่าทำไมเขียวเขียวอะไรไอ้เขียวเขียวเนี่ยครับโอเคน้ำฝรั่งครับนี่จะแสดงนะคะครับจะเดินเข้าหอคำก็จะผ่านทางเดินนะครับจุดที่เรารับเครื่องดื่มก็ดมไปด้วยบัวฮะนะครับเราจะขึ้นไปบนหอคำก็ต้องรับดอกไม้ทูบเทียนก่อนครับนี่แล้วไปข้างบนในข้างในเนี่ยค่ะจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บงานพระพุทธสินก็เลยนี่นะครับหอคำคำว่าหอคำที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์พุทธสินนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะครับข้างบนจะมีพระพุทธรูปให้เราได้สักการะด้วยตอนนี้เรากำลังขึ้นเข้าไปในหอคำไม้ทั้งหมดที่เราเห็นเอามาสร้างหอคำนี่ครับได้มาจากบ้าน32หลังเลยนะฮะเนี่ยถึงจะเอามาสร้างหอคำหลังนี้ได้ที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านะครับตรงกลางหอคําก็จะเป็นพระประธานพระนามว่าพระพระโตนะครับแกะสลักมาจากมีดพระหรือมิโตนะครับพระพุทธรูปไม้เป็นพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่นะครับตรงด้านหน้าก็จะเป็นเชิงเทียนนะครับเชิงเทียนนี้ก็จะมี1ถึง7เล่มนะครับแต่ที่นมใช้ที่สุดก็คือ7ขนาดของเชิงเทียนจะมีขนาดที่เหมาะสมกับองค์พระประธานนะครับติดเพื่อติดเพื่อเป็นตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเหมือนกับว่าชาดกหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เขาอยากเล่าเนี่ยเกี่ยวกับไอ้พระพุทธเจ้า28พระองค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเมื่อก่อนการคำสอนพุทธศาสนานี้ก็ต้องไปผูกกับเรื่องแบบนิทานอะไรแบบนี้เนาะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้จําได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะ